যুদ্ধের পর অনেকটাই বদলে গেছেন তাহের তার শরীর আর মনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া যুদ্ধের ঝড় বদলে দিয়েছে তাকে বদল শুধু ভেতরে নয় অবয়বে আচরণেও ভাবনায় বিপ্লবী হলেও তাহের পোশাকে আসাকে সব সময় কেতা দূরস্ত ফ্যাশন সচেতন বলে অফিসারদের মধ্যে তার একটা পরিচিতি আছে দামি জুতা ছিল তার ফ্যাশন মদ্যপানও চলত হামেশাই কিন্তু যুদ্ধের পর বদলে গেছে সেসব পা নেই জুতার পরবেন কি ক্র্যাচে ভট দিয়ে তিনি অফিসে যান খটখট শব্দ তুলে পায়চারি করেন ঘরময় ইউনিফর্মের বাইরে তখন তার অতি সাধারণ দু তিনটি শার্ট মদ ছেড়ে দিয়েছেন একদম সিগারেট না ছাড়লেও আগে তার ব্র্যান্ড ছিল বিদেশি এখন ধরেছেন দেশি স্টার একটা কৃচ্ছতার প্রবণতা দেখা দেয় তার মধ্যে লুৎফাকে বলেন তাহের এখন থেকে বছরে দুটোর বেশি শাড়ি কিন্তু পাবে না সামনে অনেক কাজ আছে আমাদের স্মিত হাসেন লুৎফা বলেন বলতে হবে না তোমাকে আমার শখের কার্ডিগান দুটো তো ফেলে এসেছে জঙ্গলে চারপাশের স্বপ্ন ভাঙার আওয়াজ তাহের টের পাচ্ছেন ঠিক তবু আশায় বুক বাঁধেন শুধু সেনাবাহিনী নয় পুরো দেশ নিয়ে তাহিরের স্বপ্নগুলোর কথা শেখ মুজিবকে জানানোর ইচ্ছে থাকলেও সে সুযোগ তার আর হয়ে ওঠে না সীমাহীন ব্যস্ত তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন সেক্টর কমান্ডারের স্বপ্ন কথা শুনবার সময় তার নেই কিন্তু নতুন দেশ নিয়ে তাহিরের মনে তখন স্বপ্নের কারখানা তাহির সিদ্ধান্ত নেন তার ভাবনাগুলো লিখে ফেলবেন ছাপাবেন লোকে জানুক কে জানে হয়তো শেখ মুজিবুরও চোখে পড়বে সারাদিন কাজ শেষে রাতে ফিরে কখনো নিজে লিখতে বসেন তিনি কখনো ডিকটেশন দেন লুৎফাকে তার স্বপ্নের বাংলাদেশ নিয়ে একটি লেখা লিখে তাহের ছাপিয়ে দেন জনপ্রিয় পত্রিকা বিচিত্রায় সোনার বাংলার এক রোম্যান্টিক ছবি আঁকেন তাহের তাহের লেখেন আমি একটি সোনার বাংলার চিত্র দেখেছি এই চিত্র কল্পনায় কেটেছে আমার বহু বিনিদ্র রাত এ ছবি আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে উত্তেজিত করেছে এর কল্পনায় বারবার আমার মনে হয়েছে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি এক অসীম শক্তির অধিকারী এই ছবি আমাকে সাহস যুগিয়েছিল পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে আমি জনগণের সাথে একত্ব হয়েছি বাংলাদেশের মানুষের নিবিড় সংস্পর্শে এসে আমি দেখেছি তাদের উদ্যম কষ্ট সহিষ্ণুতা শৃঙ্খলা আর দেশপ্রেম আমি জেনেছি বাংলার এই অশিক্ষিত প্রতারিত জনগণই হচ্ছে প্রকৃত প্রগতিশীল তারাই বাংলার সুপ্ত শক্তি বাংলার এই জনগণকে আমি আমার চিত্রকল্পনার অংশীদার করতে চাই আমি চাই তারা গভীরভাবে এই চিত্র উপলব্ধি করুক রোমাঞ্চিত হোক উত্তেজিত হোক তাদের শক্তির পূর্ণ প্রকাশের মাধ্যমে ইতিহাসের জাদুঘরে বন্দি ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা সোনার বাংলা মুক্ত করুক তাহিরের সোনার বাংলার ভিত্তি হচ্ছে নদী তাহির লেখেন নদী আমাদের প্রাণ অথচ ক্রমাগত অবহেলা আর বিরুদ্ধচারণে সেই নদীর চঞ্চল প্রবাহ আজ অস্তমিত তাহের এমন একটি সোনার বাংলার কল্পনা করেন যেখানে এই নদীর দুপাশে বিস্তীর্ণ উঁচু বাঁধ সে বাঁধের উপর দিয়ে চলে গেছে মসৃণ সোজা সড়ক রেলপথ বিদ্যুৎ গ্যাস টেলিফোন টেলিগ্রাফ বাঁধের উভয় পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রাম সেখানে নির্ধারিত দূরত্বে একই নকশার অনেক বাড়ি গড়ে উঠেছে এক একটি জনপদ প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গণ আর চারিদিকে ফুল বাড়ির পিছনে রকমারি সবজির সমারোহ আছে খোলা মাঠ বিকেলবেলা বুড়োরা এই মাঠের চারপাশে বসে গল্প করে ছেলেমেয়েরা মেতে ওঠে নানা খেলায় সকালবেলা সামনে সোজা সড়ক থেকে বাসের হর্ন আসে হইচই করে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় এই জনপদে সন্ধ্যার পর নেমে আসে না বিভীষিকা রাস্তায় বিজলিপাতি জ্বলে ওঠে প্রতি গ্রামে আছে একটি করে মিলন কেন্দ্র সন্ধ্যায় বয়স্করা সেখানে যায় সারা দিনের কাজ পর্যালোচনা করে আগামী দিনের পরিকল্পনা করে সেখানে বসে তারা টেলিভিশন দেখে জনপদের নানা অগ্রগতির খবর পায় টেলিভিশনে নেতার নির্দেশ পায় এই জনপদের বাঁধের দুপাশে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত বর্ষায় সুইচ গেট দিয়ে বন্যার পানি ফসলের ক্ষেতগুলোকে প্লাবিত আবৃত করে পলিমাটিতে এখানে স্বল্পকালীন স্বার্থে নদীর স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করার কোনো অপচেষ্টা নেই প্রকৃতির সঙ্গে অপূর্ব সমঝোতার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এই জনপদ যেন প্রকৃতিরই আরেকটি প্রকাশ এই জনপদের বাঁধের উপরে রয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রশালা নাট্যশালা হাসপাতাল শিল্প কারখানা বিমানবন্দর 
নদীর পাশে গড়ে ওঠা এই জনপদের সুস্থ মানুষেরা হাসে তারা গান গায় এই স্বপ্নের জনপদ কি গড়া সম্ভব তাহের লেখেন অবশ্যই সম্ভব এই জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী জনগণ প্রয়োজন একটি বিপ্লবী জাতীয় পরিকল্পনার বৈদেশিক সাহায্য টাকা আর টেন্ডারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা নয় একটি আদর্শগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পরিকল্পনা তাহের বছরকে দুটো ভাগে ভাগ করার পরামর্শ দেন বর্ষা আর শীত বর্ষায় হবে পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যালোচনা হবে আগের বছরের ভুল বিভ্রান্তির আর শীতকালে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োগ করা হবে শ্রমশক্তি সারা দেশে তখন হবে কর্মশিবির নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কর্মক্ষম সবাই ওই কর্মশিবিরে যোগ দেবে ধনী গরিব সবাই একসঙ্গে কাজ করবে এই কর্মশিবিরে আর্মি বিডিআর পুলিশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে এখানে কাজ করবে এতে তাদের আত্মশুদ্ধি হবে তারা পরিণত হবে জনগণের বাহিনীতে যুদ্ধের আগে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে মিলে তাহেরের বিপ্লবের পরিকল্পনা নষ্ট হয়েছিল অঙ্কুরেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের বিপুল সাধারণ মানুষের শক্তি স্বপ্ন সম্ভাবনার সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে নতুনভাবে জারিত হয়েছেন তাহের তার স্বপ্নের দেশ গড়বার সুযোগ এসেছে হাতের মুঠোয় তবে সে মুহূর্তে খানিকটা দ্বিধান্বিত তাহের তাহের ভাবেন তিনি কি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে থেকে সেনাবাহিনীর মধ্যেই তার মেধা শ্রম নিয়োজিত করবেন নাকি এ কাঠামো থেকে বেরিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করবেন বিপ্লবী রাজনীতিতে তাহের ভাবেন এই নতুন রাষ্ট্রটি এখনও একটা ফর্মেটিভ নির্ণীয়মান অবস্থায় আছে তিনি পুরোপুরি এর ওপর আস্থা হারান না আরও একটি পর্যবেক্ষণে তিনি থাকতে চান সিদ্ধান্ত নেন তার নিজের কাজের ক্ষেত্র সেনাবাহিনী সেখান থেকেই আপাতত তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবেন এবং সেখান থেকেই ক্রমশ জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করবেন শেখ মুজিবের ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ তাহের তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে যাবেন আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তখন শেখ মুজিবের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি তাজউদ্দিন আহমেদ যুদ্ধের নয়টি মাস দেশ জুড়ে মানুষকে যিনি ভুলিয়ে রেখেছিলেন শেখ মুজিবের অনুপস্থিতি কিন্তু স্বাধীনতার পর তার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে শেখ মুজিবের স্বাধীন দেশে শেখ মুজিব যেদিন ফিরলেন বিমানের সিঁড়ি দিয়ে নামলে তাকে প্রথম জড়িয়ে ধরেন তাজউদ্দিন লক্ষ মানুষের ঢল ঠেলে মুজিব বাড়িতে পৌঁছলে তাজউদ্দিন তাকে বিশ্রামের জন্য বাড়িতে রেখে ফিরে যান বলেন আসবেন পরদিন সকালে কিন্তু বাড়ি ফেরে না যুবরাজরা শেখ মুনি এবং সঙ্গী তরুণেরা সে রাতে শেখ মুজিবের ঘরে রুদ্ধদ্বার আলাপ করেন দীর্ঘক্ষণ প্রথম রাতেই সেই তরুণদের কাছে শেখ মুজিব নেন দেশের নানা পাঠ পাঠের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল তাজউদ্দিনও শেখ মুনি সহ তার সঙ্গীরা যুদ্ধের পুরোটা সময় বিরোধিতা করেছেন তাজউদ্দিনের তাজউদ্দিন তাদের কাছে ক্ষমতালোভী একজন মানুষ যিনি সৎপ্রণোদিত হয়ে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এই সব কথার ধোঁয়ায় শেখ মুজিবের কান ভারী করেন তারা বিড়াল মারা হয় প্রথম রাতেই এর পরিণতি হয় সুদূর প্রসারী পরদিন ভোরে তাজউদ্দিন দেখা করতে গেলে শেখ মুজিব থাকেন শীতল অতি উৎসাহে তাজউদ্দিন বলেন মুজিব ভাই ছেলেপেলেদের হাতে প্রচুর অস্ত্র এগুলোদের হাত থেকে সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে মুজিব বলেন ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না আমি বললেই ওরা অস্ত্র সব জমা দিয়ে দেবে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন তাজউদ্দিন তাজউদ্দিন উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন কবে শেখ মুজিব তাকে ডাকবেন নয় মাস রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে তার ছুটে বেড়াবার অভিজ্ঞতা শুনতে কিন্তু সে ডাক আর কোনো দিন আসে না সাহায্যের জন্য বাংলাদেশকে তখন হাত প্রসারিত করতে হচ্ছে চারিদিকে সবচাইতে ধনবান দেশ আমেরিকা এবং তার সহযোগী বিশ্বব্যাংকের দিকেও কিন্তু তাজউদ্দিন বলেন না খেয়ে থাকব তবু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা আমেরিকার কাছে সাহায্য নেব না সবই তো গেছে এই অহংকারটুকু বিসর্জন দিতে হবে আমাদের কিন্তু নিঃশ্বের অহংকারের জোর আর কতক্ষণ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রধান ম্যাকনামারা একদিন বাংলাদেশে আসেন সাহায্যের ঝুলি নিয়ে তাজউদ্দিন যেন একটু অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেন বলেন বিমানবন্দরে আমি তাকে রিসিভ করতে যাব না অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়ম মাফিক তারই যাওয়ার কথা শেখ মুজিব অনুরোধ করেন কিন্তু তাজউদ্দিন যাবেন না শেখ মুজিব বলেন তাহলে কি আমি যাব না আপনিও যাবেন না বলেন তাজউদ্দিন শেষে ম্যাকনামারাকে রিসিভ করতে যান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ম্যাকনামারার ব্যাপারে তার এই অস্বাভাবিক আচরণ শুরু হয়েছে আরও আগেই 
ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে তাজউদ্দিন আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে আছেন ম্যাকনামারাও ভারত সরকার সংবর্ধন অনুষ্ঠানে বসার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে তাজউদ্দিনকে বসতে হয় ম্যাকনামারার পাশে সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো চলছে তাজউদ্দিন এবং ম্যাকনামারা পাশাপাশি বসে আছেন কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানে সৌজন্য বসত হলেও তাজউদ্দিন একটি কথাও বলেননি ম্যাকনামারার সঙ্গে যেন এক অভিমানী বালক কিন্তু বাংলাদেশে যখন এসে পড়েছেন ম্যাকনামারা তখন অর্থমন্ত্রী হিসেবে শেষ পর্যন্ত তাকে তার সঙ্গে বৈঠকে বসতেই হয় লাঞ্চে বসেন তার সঙ্গে সাথে প্ল্যানিং কমিশনের অন্যতম সদস্য নুরুল ইসলাম সেখানে প্রায় পরাবস্ত এক নাটকের অবতারণা করেন তাজউদ্দিন ম্যাকনামারা বলেন মিস্টার মিনিস্টার আমাদেরকে বলুন বাংলাদেশের কোথায় কি ধরনের সাহায্য দরকার তাজউদ্দিন বলেন মিস্টার ম্যাকনামারা আমাদের যা দরকার ছিল তা আপনি দিতে পারবেন কি না আমার সন্দেহ আছে ম্যাকনামারা বলেন মিস্টার মিনিস্টার আপনি বলুন আমরা দিতে চেষ্টা করব তাজউদ্দিন বলেন মিস্টার ম্যাকনামারা আমার এখন অনেক গরু দরকার যুদ্ধের সময় তো কৃষকদের সব গরু হারিয়ে গেছে এখানে ওখানে চলে গেছে কিছু মরেও গেছে পাকিস্তান যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে চাষিরা এদিক সেদিক পালিয়ে গেছে সে সময় সব গরু হারিয়ে গেছে তাদের এখন যুদ্ধ শেষ চাষি ফিরেছে কিন্তু গরু নাই তাই চাষ করবে কিভাবে তাই এখন আমাদের প্রথম দরকার গরু ম্যাকনামারা অপ্রস্তুত কি বলবেন বুঝ উঠতে পারছেন না তাজউদ্দিন বলেন আরও কথা আছে গরুর পাশাপাশি আমাদের অনেক দড়িও দরকার আমাদের সব দড়ি তো পাকিস্তানিরা নষ্ট করে ফেলেছে পুড়িয়ে ফেলেছে এখন শুধু গরু পেলে তো হবে না গরুকে বাঁধতেও হবে গরু আর দড়ি খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন তা না হলে সামনের মৌসুমে জমিতে চাষ হবে না অস্বস্তিতে নুরুল ইসলাম জানা দিয়ে আকাশের মেঘ দেখেন এদিক ওদিক তাকান শেষে বলেন আমাদের এর পাশাপাশি আরও অন্যান্য প্রয়োজন অবশ্য আছে মিটিং শেষে তাজউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করেন নুরুল ইসলাম আপনি এমন করলেন কেন তাজউদ্দিন খেপে যান কেন কি ভুল করেছি গরু ছাড়া কি চাষ হবে আরে ওই লোকটা তো আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারি ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করতে চেয়েছে আমেরিকা আমাদের স্যাবোটাজ করেছে শেষ পর্যন্ত সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছে আমাদের ধ্বংস করে দিতে ওদের সাহায্য ছাড়া কি আমাদের পক্ষে একেবারেই চলা অসম্ভব হয়তো কষ্ট হবে কিন্তু আমরা চেষ্টা করে কি দেখতে পারি না কঠিন মানুষ তাজউদ্দিন কৌতূহল উদ্দীপক ব্যাপার হতো যদি তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটত তাজউদ্দিনের সরকারের ভেতর তাজউদ্দিনই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকেছিলেন সমাজতান্ত্রিক ভাবনার দিকে কদাচিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দেখা সাক্ষাৎ হলেও পরস্পরের ভাবনা সমবায় করার সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি তাদের ইংল্যান্ডের গার্ডিয়ান পত্রিকা স্বাধীনতার মাস কয়েকের মাথায় লেখে ধ্বংসের মুখে বাংলাদেশ তাজউদ্দিন যতই আস্ফলন করুক শেখ মুজিব টের পান বাংলাদেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে তাকে দু হাত বাড়াতে হবে চারিদিকে খোলা রাখতে হবে সব কটা জানালা যাতে বিশ্বের যত শক্তিমান সম্পদশালী দেশগুলো সেখান থেকে টাকা আসে পরাশক্তিগুলোর একটি রাশিয়া তাকে নিয়ে শেখ মুজিবের দুশ্চিন্তা কম রাশিয়া মুক্তিযুদ্ধে সব সময়ই পাশে ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই শেখ মুজিবকে তাদের দেশে নিমন্ত্রণ করে রুশ সরকার রুশরা ওই নতুন দেশটি রাখতে চায় তাদের ছাতার তলে ব্রজনেফ তার ঘন জোড়া ভ্রু স্ত্রীর রেখে খোলা হাতে সই করেন একাধিক চুক্তি বাংলাদেশ পেয়ে যায় তাদের অগঠিত বিমানবাহিনীর প্রথম বিমান আর হেলিকপ্টার দলে দলে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পায় কিয়েফ তাসখন্দ আর মস্কোতে আর কাঁটা বাছার মতো করে একটি একটি করে জলমাইন তুলে দিয়ে রুশ নাবিকেরা অকেজ চট্টগ্রাম বন্দরকে মসৃণ করে দিলে রাজহাঁসের মতো আসতে থাকে দেশ বিদেশের সব জাহাজ শেখ মুজিব তখন আমেরিকাকে টানবার জন্য তৎপর হন তিনি বলেন সন্দেহ নেই আমেরিকা বিরোধিতা করেছে মুক্তিযুদ্ধের কিন্তু আমেরিকার মতো পরাক্রমশালী দেশটিকে উপেক্ষা করার শক্তি কি আছে বাংলাদেশের উপেক্ষা করে লাভ কি আছে শেখ মুজিব তাই আমেরিকার দিকেও হাত বাড়ান দেখা করেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন আর কেসিঞ্জারের সঙ্গে যারা ঘোর বিরোধিতা করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কিন্তু দেশের মাঠ ফসল সব নিশ্চিহ্ন খাদ্য সাহায্য দিতে পারে কেবল আমেরিকারাই দেশ বাঁচাতে শত্রুরও দ্বারস্থ হতে হয় শেখ মুজিবকে মোটা চশমার নিচে কেসিঞ্জারের চোখ হাসে শেখ মুজিবের আমন্ত্রণে ঢাকায় আসেন কেসিঞ্জার মাত্র উনিশ ঘন্টার জন্য কেসিঞ্জার আসবার ঠিক আগে আগে পদত্যাগ করতে হয় তাজউদ্দিনকে 
ম্যাকনামারের সঙ্গে তাজউদ্দিন যেমন করেছিলেন তেমন কোনো নাটকের অবতারণা যেন না হয় তার ব্যবস্থা করা হয় আগে থেকেই কিসিঞ্জার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে যান ঢাকা থেকে আর সম্পদ আছে তেল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলোতে খোঁজ পাওয়া যায় সে দেশগুলো মিলিত হবে পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের কি উচিত সে সম্মেলনে যোগ দেওয়া বাংলাদেশ কোনো ধর্মভিত্তিক দেশ নয় সে কেন যাবে ইসলামী সম্মেলনে এছাড়া এ সম্মেলন হবে কি না পরাজিত পাকিস্তানেই এ সম্মেলন অংশ নেওয়া বাংলাদেশের জন্য হয়তো সমীচীন নয় কিন্তু শেখ মুজিব তখন মরিয়া এ সম্মেলনকে একটা সুযোগ হিসেবে দেখতে চান মুজিব এখানে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত অনেক সমস্যার সমাধান হয়তো হয়ে যেতে পারে আটকে পড়া বাঙালি এবং বিহারীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যুদ্ধবন্দীদের ফেরত পাঠানো সম্পদের হিস্যা সর্বোপরি স্বীকৃতি সব কিছুর একটা সমাধান হতে পারে এতে তাছাড়া সেখানে জড়ো হবে ধনবান সব আরব দেশের প্রধানেরা তাদের সঙ্গে প্রয়োজন বন্ধুত্ব ফলে শেখ মুজিব লাহোরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন কাজ হয় তাতে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান ইরান তুরস্ক মিশরের রাষ্ট্রনায়ক আনোয়ার সাদাত আলজেরিয়ার কিংবদন্তি নেতা হোয়ারি বুমেদিন আসেন ঢাকায় আসেন ভুট্টো অবশ্য বাংলাদেশ নিয়ে ভুট্টোর প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা লুকানো থাকে না বিচিত্র রঙের শার্ট মাথায় ক্যাপ পরে হালকা চালে বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধে যান ভুট্টো যেন তিনি পিকনিকে যাচ্ছেন বাংলাদেশ পেয়ে যায় জাতিসংঘের সদস্যপদ জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন শেখ মুজিব ব্যক্তিত্বের কারিশমাকে সম্বল করে মোমবাতির ডান বাম দুদিকে জ্বালিয়ে বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে চলেন শেখ মুজিব অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের পদ থেকে তাহেরকে বদলি করা হয় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের পুরো ব্রিগেডের দায়িত্ব দিয়ে খুশি হন তাহের লুৎফাকে বলেন ভালোই হলো নিজের মতো করে একটা ব্রিগেড তৈরি করা যাবে যে ধরনের আর্মির কথা আমি বলছি তার একটা মডেল আমি করে দেখতে পারব কুমিল্লা ব্রিগেডের দায়িত্বে তখন ব্রিগেডিয়ার জিয়া জিয়াকে পদোন্নতি দিয়ে করা হয় মেজর জেনারেল এবং তাকে উপসেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়ে বদলি করা হয় ঢাকায় মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ শুরু থেকেই পালন করছেন সেনাপ্রধানের দায়িত্ব তাহের দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য চলে যান কুমিল্লায় জিয়ার কোয়ার্টারের লনে বিকালে বসে আড্ডা দেন যুদ্ধের সময় তেল ঢালা ক্যাম্পে বসে এমন আড্ডা দেবার স্মৃতি মনে পড়ে তাদের এসব আড্ডায় অধিকাংশ সময় তাহের বক্তা জিয়া শ্রোতা জিয়া স্বল্পবাক এবং সাবধানী অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন জিয়া নিজের মত সহজে জানান না তাহের বলেন স্যার ঢাকায় যাচ্ছেন ওখানে থিংস আর গেটিং কমপ্লিকেটেড দ্য লাইন বিটুইন পলিটিক্যাল অ্যান্ড আর্মি ইজ গেটিং ব্লার্ড অনেক আর্মি অফিসাররাই এজিটেটেড কারেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশনগুলো নিয়ে জিয়া মাথা নাড়েন ইয়াস আই নো দ্যাট তাহের বলেন আমার কথা হচ্ছে শুধু এজিটেটেড করলে তো হবে না পুরো পলিটিক্সের ডিনামিক্সটা বুঝতে হবে আমি মনে করি আর্মি শুড প্লে রোল ইন নেশন বিল্ডিং কিন্তু সেটা একটা প্রপার ইডিওলজি দিয়ে গাইডেড হতে হবে একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমাদের আর্মিটা ফর্ম হয়েছে সেই স্পিরিটটা রাখতে হবে অ্যাঙ্গোলা মোজাম্বিক সিরিয়া ইজিপ্টে আর্মিকে কি একটা ন্যাশনাল রোল প্লে করছে না আমি স্যার কুমিল্লায় কিছু জিনিস এক্সপেরিমেন্ট করব আই হোপ ইউ উইল সাপোর্ট মি অ্যাজ ইউ ডিড বিফোর জিয়া বলেন শুরু করো তাহের অ্যান্ড কিপ টাচ উইথ মি জিয়া আর তাহের যখন গল্প করছেন তখন তাহেরের মেয়ে জয়া আর জিয়ার ছেলে কোকো দুজন ছুটোছুটি করে খেলেন লনে আর ঘরের ভেতর কথা বলেন লুৎফা আর খালেদা সাদাবাটা গৃহিণী খালেদা লুৎফার সঙ্গে আলাপ করেন সংসারের নানা টুকিটাকি নিয়ে ঢাকার কোথায় যিনি সস্তা পাওয়া যায় খোঁজ খবর নেন তারা সোয়ারি ঘাট থেকে কিনলে মাছ একটু কম দামে পড়ে কি না জানতে চান লুৎফার তখন জানার কথা নয় যে একদিন এই গৃহবধূকে নিতে হবে দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতার ভার তাহেরও জানার কথা নয় এই দুই পরিবারের যোগাযোগের এই নিরবদ্রুব আবহ ক্রমশ ধাবিত হবে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে জিয়া চলে গেলে তাহের পুরো ব্রিগেডের দায়িত্ব নেন এবং খোল নালচে পাল্টে ফেলেন ব্রিগেডের তাহের তার মনে পিপলস আর্মির যে ধারণা রয়েছে তার পরীক্ষায় নেমে পড়েন পুরো ব্রিগেডকে ফল ইন করিয়ে তিনি বলেন ক্যান্টনমেন্টে বসে শুধু পিটি প্যারেড ভলিবল ফুটবল খেললে চলবে না মানুষের ভিতরে গিয়ে সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ করতে হবে তিনি দায়িত্ব ভাগ করে দেন 
ব্রিগেডের এডুকেশন কোর্টকে নির্দেশ দেন গ্রামে গিয়ে প্রাইমারি স্কুল আর বয়স্ক শিক্ষার অনানুষ্ঠানিক স্কুল খুলতে তিনি বলেন এডুকেশন করে সিপাই অফিসাররা দিনে প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের পড়াবে রাতে পড়াবে বুড়োদের মেডিকেল কোর্টকে তিনি বলেন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা জ্ঞান দিতে উৎসাহে সৈনিকেরা মিলে সব নেমে পড়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশের গ্রামে অন্যান্য সেবাইদের তাহে লাগিয়ে দেন ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশের পতিত জমিগুলোতে চাষ করতে কাছেই কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা বার্ড সেখান থেকে চাষাবাদ বিষয়ে নানা বই জোগাড় করা হয় তাহের সব অফিসারদেরও বাধ্য করেন সকালে খেতে কাজ করতে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তাহেরের অধীনে কাজ করেছেন মেজর ডালিম জিয়াউদ্দিন প্রমুখেরা তারা সবাই তখন সৈনিক কৃষক লাঙ্গল কোদাল নিয়ে অন্যদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েন এক পাহিন ব্রিগেড কমান্ডার তাহেরও ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশে লাগানো হয় প্রচুর আনারস লেবু গাছ সেই সঙ্গে শাল আর সেগুন গাছ সবার মধ্যেই একটা উদ্দীপনা দেখা দেয় সেবার ময়নামতির পাহিরি ঢালুতে আড়াই লাখ আনারস আবাদ করেন ব্রিগেডের সৈন্যরা আনারস বিক্রি করে ক্যান্টনমেন্টের আয়ও হয় প্রচুর তাহের তার ব্রিগেডের প্রতীক করেন লাঙ্গল তাহে লুৎফাকে বলেন যুদ্ধের সময় অফিসার সেপাইরা কি দুর্দান্তভাবে মিশে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর যুদ্ধের পর তারা যেন হয়ে গেছে দুই পৃথিবীর বাসিন্দা আমি এই দূরত্বটা ঘুচিয়ে দিতে চাই লুৎফাও সক্রিয়ভাবে লেগে পড়েন তাহেরের এই নতুন উদ্যোগে আশেপাশের গ্রামে যেসব মেয়েরা যুদ্ধের সময় ধর্ষিত হয়েছেন যাদের স্বামী মারা গেছেন তাদের জন্য ক্যান্টনমেন্টের বাইরে তাবু টেনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল লুৎফা এদের জন্য নানা রকম কাজের বন্দোবস্ত করেন তাদের সেলাই শেখানো হয় শেখানো হয় নানা কুটি শিল্প ওই মেয়েদের বোনা কাপড় এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়েই উদ্বোধন করা হয় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের পাশের খাদি দোকানগুলো যা ইতিহাসের পরিক্রমায় আজও দাঁড়িয়ে আছে তাহের সেপাই আর অফিসারদের ব্যবধান খুঁচিয়ে দেবারও নানা উদ্যোগ নেন অফিসারদের নিজস্ব ক্লাব থাকলেও সেপাইদের বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না তখন তাহের সেপাই আর অফিসারদের পরিবার মিলিয়ে যৌথ পিকনিকের ব্যবস্থা করেন সেনাবাহিনীর ইতিহাসে এমনটি আর আগে কখনো ঘটেনি সেপাইদের স্ত্রীদের জন্য করা হয় ক্লাবের ব্যবস্থা সেখানে সেপাইদের স্ত্রীদের পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেন লুৎফাসহ অন্যান্য অফিসারদের স্ত্রীরা সেপাই অফিসার মিলে আয়োজন করেন বিচিত্রানুষ্ঠান কুমিল্লা ব্রিগেডে ভিন্নতর এক আবহ বিকেলের শেষ আলোয় সিপাইরা ফুটবল খেলে দেখা যায় মাঠের মধ্যে ক্র্যাচ নিয়েই লাফিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন এক খেলোয়াড় যুদ্ধাহত অভিনব এক ব্রিগেড কমান্ডার সন্ধ্যায় অফিসারদের জন্য তাহের চালু করেন পলিটিক্যাল ক্লাস কখনো ডিনারের আগে কখনো পরে জুনিয়র অফিসারদের নিয়ে বসেন তাহের ক্র্যাচটি দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে তাহের তাদের উদ্দেশ্যে বলেন আমাদের আর্মির হিস্ট্রিটাকে তোমাদের ক্রিটিক্যালি দেখতে হবে পাকিস্তান আর্মি যাদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল এরা তো সব ব্রিটিশ আর্মিরই লোকজন ব্রিটিশদের চাকরি করত পরে এরা পাকিস্তান হওয়াতে হয়েছে পাকিস্তান আর্মি ব্রিটিশ আর্মিতে যে ইন্ডিয়ানরা চাকরি করত হোয়াট ওয়াজ দেয়ার রোল ওরা ছিল একটা ভাড়াটে বাহিনী লোকাল আপ্রাইজিংগুলো ঠেকানোর জন্যই এই আর্মি ব্যবহার করা হতো ওই বাহিনীকেই তারা লেলিয়ে দিয়েছিল সিরাজুদ দৌলার বিরুদ্ধে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহর বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান সোলজার অফিসাররা তাদের দেশের মানুষের বিদ্রোহগুলোকে অস্ত্র দিয়ে ধমিয়েছিল এরা ছিল স্রেফ ব্রিটিশদের তাবেদার ঠ্যাঙারে বাহিনী একমাত্র মিউটিনির সময় প্রথম ব্রিটিশদের টনক নড়ে ওরা তখন সাবধান হয়ে যায় সিপাই আর অফিসারদের রিক্রুট করার ব্যাপারে বেছে বেছে শুধু গুরখা শিখ আর পাঞ্জাবিদের রিক্রুট করতে থাকে কারণ তারা ছিল ব্রিটিশদের মোস্ট ট্রাস্টেড পাকিস্তান আর্মি তো ওই ধরনের ব্রিটিশ ভাড়াটে বাহিনীরই কন্টিনিউয়েশন তাদের মাইন্ডসেটটা তো তাই শুধু কারো না কারো তাবেদারি করা আর ঠ্যাঙানো কিন্তু আমরা বাংলাদেশ আর্মি তো গড়ে তুলেছি একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমরা কেন ওই লিগেসি বহন করব আর্মি এদেশের মানুষ দিয়ে তৈরি কিন্তু এই অর্গানাইজেশনটাকে সমাজের সব রকম কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা আছে সব সময়। আর্মির লোকদের সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশার কোনো সুযোগ নেই এতে করে একটা এলিটিস্ট মানসিকতা তৈরি হয় যেন আর্মির কাজ হচ্ছে দেশের মানুষের ওপর খবরদারি করা এটা একটা তাবেদার আর্মির এজেন্ডা হতে পারে বাংলাদেশ আর্মির মাইন্ডসেটটা এমন হবে কেন যাদের জন্ম হয়েছে একটা জনযুদ্ধের মধ্যে আমাদের আর্মিকে হতে হবে পিপলস আর্মি 
তার নির্দেশে নতুন ধরনের আর্মির এই মডেলে কাজ করলেও সবাই যে তার সঙ্গে একমত হন তা না গুটি কয়েক তরুণ অফিসার অনুপ্রাণিত হন তার মন্ত্রে এদের মধ্যে অন্যতম মেজর জিয়াউদ্দিন যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় সুন্দরবন এলাকার যুদ্ধ করে জন্ম দিয়েছিলেন কিংবদন্তির জিয়াউদ্দিন প্রায়শই পৃথকভাবে এসে দেখা করেন তাহেরের সঙ্গে বলেন আমি স্যার আছি আপনার সঙ্গে ঢাকায় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তাহেরের কাজকর্ম নিয়ে শুরু হয় নানা কানা ঘুষা ব্রিগেড কমান্ডারের মিটিংয়ে টিটকারি দিয়ে একজন বলেন কুমিল্লার লাঙ্গল ব্রিগেড চালু করে তাহের তো সবাইকে কমিউনিস্ট বানাচ্ছে তাহের ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যতই লক্ষ লক্ষ আনারসের চোখ ফুটিয়ে রাখুক না কেন বাংলাদেশের নানা প্রান্তের মানুষের চোখে তখন সংকট আর দ্বিধার কুয়াশা স্বাধীনতার পর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের যে জটিল বিচিত্র প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে অতিক্রম করা হয়ে পড়েছে দুরাহ দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কখনো কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কখনো ঢাকায় নিয়মিত তাহেরের সঙ্গে আলাপ চলে ইউসুফের আনোয়ারের সেখানে মাঝে মাঝে যোগ দেন তার পাকিস্তান পালানো সঙ্গী কর্নেল জিয়াউদ্দিন আর্মির ভেতরকার অবস্থা নিয়ে তাদের কথা হয় জিয়াউদ্দিন বলেন আই থিঙ্ক শেখ মুজিব রিয়েলি মেড এ মিস্টেক বাই নট মেকিং জিয়া দ্য চিফ তাহের বলেন ওসমানি ডাজ নট লাইক হিম যুদ্ধের সময় তুমিও তো দেখেছ কিভাবে বেশ কয়েকবার তাদের মধ্যে কনফ্লিক্ট হয়েছে নানা পয়েন্টে জিয়াউদ্দিন বলেন শফিউল্লা তার ব্যাচমেট হলেও তো সার্ভিস ওয়াইজ জিয়ার জুনিয়র ছিলেন আই এম শিওর জিয়া ডিড নট টেক দিস অ্যাপয়েন্টেড ইজিলি তাহের বলেন অবশ্য জিয়া এমন একজন মানুষ যিনি নাই দ্য হিয়ার নট দেয়ার বগুড়ায় বাড়ি হলেও বাবার চাকরি সূত্রে হি ওয়াজ ব্রট আপ ইন করাচি সারা জীবন পশ্চিম পাকিস্তানে থাকলেও বাঙালি হওয়ার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাকে অবিশ্বাস করেছে আর সব সময় দেশে থাকেন না ভালো বাংলা বলতে পারেন না বলে বাঙালিদের সাথেও তার ঘনিষ্ঠতা কম জিয়াউদ্দিন বলেন উনি কিন্তু ফার্স্ট টাইম আর্মিতে চান্স পান নাই ইউসুফ বলেন তাই নাকি তাহের বলেন হ্যাঁ ওনার ওয়েট অনেক কম ছিল তিন মাসের মধ্যে অপটিমাম ওয়েট করতে পারলে নেয়া হবে কিন্তু উনি খুব ভালো হকি প্লেয়ার ছিলেন যাই হোক আই এগ্রি উইথ ইউ যে জেনারেল শফিউল্লাহকে তার বস বানিয়ে মুজিব একটা পোটেন্সিয়াল ক্রাইসিস আর্মির ভেতর তৈরি করেছেন জিয়াউদ্দিন বলেন আর শেখ মুজিবের নেক্সট মিস্টেক হচ্ছে রক্ষী বাহিনী তৈরি করা ইউসুফ বলেন অবশ্য আওয়ামী লীগের ছয় দফতে এমন একটা জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি করার কথা আগেই ছিল তাছাড়া ছেলেরা যেভাবে অস্ত্র নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম একটা প্যারা মিলিটারি ট্রুপ বানিয়ে এদেরকে কন্ট্রোলে রাখার জন্য হয়তো তিনি এটা করেছেন জিয়াউদ্দিন বলেন কিন্তু যে প্রসেসে সেটা করা হচ্ছে এটা খুবই প্রবলেম্যাটিক শুরুতেই কাদেরিয়া আর মুজিব বাহিনী এদের নাম হলো পিলখানায় বিডিআরের সাথে মার্চ করার কথা হলো আর বিডিআরের লোকরা এটা মানবে কেন ট্রেন্ড আর্মির লোকরা কেন দুমাস স্ট্যান্ডগান চালানো এসব কৃষক শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে যাবে কি প্রচণ্ড গণ্ডগোলটা হলো শেখ মুজিব ওখানে না গেলে সেপাইরাত রক্ষী বাহিনীর চিফ ব্রিগেডের নুরুজ্জামানকে সেখানেই পিটিয়ে শেষ করে দিত তাহের বলেন তাছাড়া যেভাবে এক্সপ্যান্ড করা হচ্ছে রক্ষী বাহিনীকে তাতে আর্মির ভেতরে কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন তৈরি হবে জিয়াদিন বলেন এক্স্যাক্টলি অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এত অল্প সময়ের মধ্যে রক্ষী বাহিনীর স্ট্রেন্থ আট হাজার থেকে পঁচিশ হাজার করা হয়েছে রক্ষী বাহিনীর জন্য নানা সব নতুন অস্ত্র আসছে অনেকেই মনে করছে রক্ষী বাহিনীকে আর্মির বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে মুজিব বাহিনীকে ট্রেন করছে যে জেনারেল ওবান তাকে করা হয়েছে রক্ষী বাহিনীর ট্রেইনার রক্ষী বাহিনীর কমান্ডারদের ইন্ডিয়ায় নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তাদের ইউনিফর্মও ইন্ডিয়ান আর্মির মতো জলপাই রঙের এসব কিসের আলামত ইন্দিরা গান্ধী এসে শেখ মুজিবের সঙ্গে পঁচিশ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তি করেছেন কি আছে ওই চুক্তিতে তা তো ভালো মতো আমরা জানিও না রক্ষী বাহিনীর মধ্য দিয়ে ইন্ডিয়া আমাদের উপর তাদের একটা কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করছে কি না কে বলবে ইউসুফ বলেন যদি অবশ্য বলা হচ্ছে রক্ষী বাহিনীর মূল কাজ বেআইনি অস্ত্রোদ্ধার কালোবাজারি ছিনতাই দমন কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই কাউকে গ্রেফতার করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে তাদের জিয়াউদ্দিন বলেন সেটাই তো ডেঞ্জারাস তাদের কাজ বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হলেও তাদের টার্গেট তো দেখছি যারা আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করছে তারাই কোনো গ্রামে রক্ষী বাহিনী তাবু ফেললে চারিদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে তাহের বলেন আমি তো শুনছি রক্ষী বাহিনী মেইলি ধরছে লেফট পার্টি ছেলেদের পার্টিকুলারলি সিরাজ শিকদারের সব দলের লোকদের সিরাজ শিকদারের কি খবর আনোয়ার আনোয়ার বলেন 
এখন তো আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় থ্রেট হলো সিরাজ সিকদার সিরাজ সিকদার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ হিসাবে দেখছেন উনি এ ব্যাপারেও তার ওই প্রধান দ্বন্দ্ব এবং অপ্রধান দ্বন্দ্বের তত্ত্ব দিয়েছেন তিনি মনে করেন ইন্ডিয়া আমাদের যুদ্ধে হেল্প করার পর এখন পলিটিক্যালি ইকোনমিক্যালি আমাদের উপর ডমিনেট করতে চাচ্ছে তার মতে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দ্বন্দ্বই হচ্ছে এখন দেশের প্রধান দ্বন্দ্ব জিয়াউদ্দিন বলেন আই থিঙ্ক হিজ রাইট আনোয়ার বলেন তারা স্বাধীন বাংলাদেশেও আর্ম স্ট্রাগল চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার গেরিলা গ্রুপ দেশের নানা অঞ্চলের থানা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে অস্ত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে তাহের বলেন আমি কিন্তু মনে করি না দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে টু প্রোটেস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নাও সিরাজ সিকদারের সঙ্গে তো আমি কাজ করেছি তার মধ্যে একটা র্যাডিক্যালিজম আছে কিন্তু আই এম নট শিওর এটা এখন রাইট ওয়ে কি না ইউসুফ বলেন মাওলানা ভাসিনীও তো দাঁড়িয়েছেন মুজিবের বিরুদ্ধে হক কথাতে উনি দেদার্সে মুজিবের ক্রিটিসিজম করছেন অবশ্য জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে উনি যে ভুখা মিছিল করলেন সেটা অনেকেই জাস্টিফাইড মনে করছেন দেশে একটা অপোজিশন থাকতে হবে তো ইন্ডিয়ার এগেনস্টে ভাষা নিয়েও খুব সোচ্চার সেদিন বক্তৃতায় বললেন না খাইয়া থাকুম তবু ইন্ডিয়ার সাল খামু না কলা গাছে রস দিয়া কাপড় সাফ করুম তবু ইন্ডিয়ার পচা সাবান দিয়া না শেখ মুজিব রিকোয়েস্ট করলেন তবু তো তিনি তার হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙলেন না উল্টো হরতাল ডাকলেন তাহের বলেন ভাষানি নিঃসন্দেহে একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর কিন্তু তাকে সবসময় আমার ধর্ম এবং অতিবামের একটা বিপজ্জনক মিশ্রণ বলে মনে হয় জিয়াউদ্দিন বললেন সেদিক থেকে এনায়তুল্লাহ খানের হলিডেতেও যে লেখাগুলো ছাপা হচ্ছে সেগুলো অনেক থটফুল সেদিন মোহাম্মদ তোহার একটা লেখা পড়লাম তিনি শেখ মুজিবের শ্রেণীচরিত্রের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেন তার পক্ষে দেশে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় তাহের বলেন কিন্তু এই চিরাপন্থীদের বুকিশ অ্যানালাইসিসে আমি সব সময় কনভিন্সড না দেখেন আব্দুল হক তো এখনও দলের নাম রেখে দিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি উনি তো বাংলাদেশকেই মানেননি এটা অ্যাবসার্ড না আসলে কারেন্ট গভর্নমেন্ট কারেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশনকে যেভাবে এরা কাউন্টার করছে আমার কিন্তু কোনোটাকেই রাইট মনে হচ্ছে না ইউসুফ বলেন বামদের মধ্যে শেখ মুজিবের একটা কনস্ট্রাকটিভ ফ্রিটিসিজম করতে পারত মস্কোপন্থীরা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আর ন্যাপ মুজাফর তো একদম বিলীনই হয়ে গেছে আওয়ামী লীগের মধ্যে তারা বলছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একই সাথে তারা ঐক্য এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাবে ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে তো তাদের যতটা ইউনিটি দেখছি স্ট্রাগল তো কিছুই দেখছি না জিয়াউদ্দিন বলেন সেই জন্যই বলছি যে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকা দরকার যেখান থেকে এই গভর্নমেন্টকে ক্রিটিসাইজ করা যায় হলিডে একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে আমি তো ভাবছি আমি একটা আর্টিকেল লিখব তাহের আই নিউড ওর হেল্প ইন দিস রিগার্ড তাহের বলেন আমিও মনে করি লেখা উচিত লেট আস টক অ্যাবাউট ইট মোর ইন ডেপথ পরিস্থিতি এমনই নাজুক যে দেশের সব চাইতে সুশৃঙ্খল সংগঠন সেনাবাহিনী দুই অফিসার তখন প্রকাশ্যে সরকার বিরোধী নিবন্ধ লেখার প্রস্তুতি নিলেন নিবন্ধ লেখাকে কেন্দ্র করে তাহেরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে কর্নেল জিয়াউদ্দিনের তাহের বরাবরের মতো জিয়াউদ্দিনের ক্ষোভ এবং উত্তেজনাকে ধাবিত করতে চান দিন বদলের রাজনীতিতে এবং অবশ্যই তার সাম্যবাদী আদর্শে তাহের তাকে নানাবিধ মার্কসবাদী বই উপহার দেন পড়ার জন্য তাহেরের সূত্রে জিয়াউদ্দিনের কমিউনিজম পাঠ চলতে থাকে সৈন্য সৈন্য বেগে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ হন জিয়াউদ্দিন এ সময় তাহের লুৎফাকে একদিন বলেন জিয়াউদ্দিন এত বেশি বিপ্লবী হয়ে উঠেছে যে ওকে সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে তাহেরের সঙ্গে পরামর্শ করে ইংরেজিতে একটা দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন কর্নেল জিয়াউদ্দিন এবং তা হলিডে পত্রিকাতে ছাপা হয় হিডেন প্রাইজ নামে জিয়াউদ্দিন এখানে লেখেন এদেশের মানুষের জন্য স্বাধীনতা আজ মস্ত বড় এক পীড়নে পরিণত হয়েছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখুন উদ্দেশ্যহীন গতিহীন প্রাণহীন মুখগুলো জীবনের যান্ত্রিকতায় ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ নবীন স্বাধীন একটা দেশে কি ঘটে নতুন উদ্যম আর স্পৃহানীয় জনগণ শূন্য অবস্থা থেকেই তাদের দেশ গড়ে তোলে জীবন তখন তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় এবং ভয়হীন চিত্তেই তারা তার মুখোমুখি হয় কিন্তু বাংলাদেশে আজ ঘটছে তার উল্টোটা সমগ্র বাংলাদেশ যেন আজ ভিক্ষায় নেমেছে তার কণ্ঠে কান্না কেউ কেউ না বুঝে এই চিৎকার করছে দারিদ্রের জোয়ারে হারিয়ে যেতে চাইছে সবাই লেখাটিতে জিয়াউদ্দিন ভারতের সঙ্গে চুক্তি বিষয়েও বিস্তর ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং শেষে লেখেন 
আমরা তাকে ছাড়াই যুদ্ধ করেছি এবং জয়ী হয়েছি প্রয়োজনে আমরা আবার যুদ্ধ করব। তাকে বলতে স্পষ্টতই এখানে শেখ মুজিবকে ইঙ্গিত করা হয়েছে একজন কর্তব্যরত আর্মি অফিসারের জন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়ে এরকম মন্তব্য করা গুরুতর ধৃষ্টতা কিন্তু দেশের পরিস্থিতি তখন অন্যরকম এ যেন ভয়ানক কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় এমনকি শেখ মুজিবও ব্যাপারটিকে এতটা গুরুত্বের সঙ্গে নেন না তিনি কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ক্ষমা চাইতে জিয়াউদ্দিন ক্ষমা না চেয়ে পদত্যাগ করেন আর্মি থেকে তাহেরকে জিয়াউদ্দিন এসে বলেন নাও আই এম এ ফ্রি বার্ড পুরো দেশটাকে এবার আমি ঘুরে দেখতে চাই কেতা দূরস্থ কর্নেল জিয়াউদ্দিন কাঁধে এক ঝোলা ব্যাগ নিয়ে ঢাকা রেল স্টেশনে গিয়ে উঠে পড়েন দূরপাল্লার এক ট্রেনের থার্ড ক্লাসের বগিতে স্টেশনে তাকে বিদায় দেন তাহের এবং আনুমার বেশ কিছুদিন পর তাহেরকে চিঠি লিখে জিয়াউদ্দিন জানান আমি সীমানা অতিক্রম করেছি তারপর একদিন তাহের জানতে পারেন জিয়াউদ্দিন সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টিতে কোনো কোনো দিন বিকালে তাহের লুৎফাকে নিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে চলে যান দূরে ময়নামতির পাহাড়ের দিকে শিশু জয়া আর লুৎফাকে নিয়ে বসেন ঘাসের উপর হাওয়া বয় চারিদিকে কণ্ঠে বিষণ্নতা নিয়ে তাহের বলেন জিয়াউদ্দিন চাকরিটা ছেড়েই দিল ওর সঙ্গে পাকিস্তান পালানো শেখ সাইটিং রাতটার কথা মনে পড়ে অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল সিনসিয়ারলি যুদ্ধ করেছ কিন্তু সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে আমিও কতদিন আর্মিতে থাকতে পারি বুঝতে পারছি না উঠে দাঁড়ান তাহের ক্র্যাচটা হাতে নিয়ে অন্য মনস্ক হেঁটে যান সামনের টিলাটার দিগে উঠবার চেষ্টা করেন উপরে পেছন থেকে লুৎফা বলেন আর ওঠার চেষ্টা করুন না কিন্তু এক দৌড়ে যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন তাহের ক্র্যাচে ভর দিয়ে সেখানে সামান্য কয় ধাপ উঠতে পারেন শুধু তাহের ফিরে আসেন কোলে তুলে নেন জয়াকে বলেন বুঝলে লুৎফা পেইন্টার ভ্যান গক প্রেমিকার জন্য তার একটা কান কেটে ফেলেছিল আমি তো দেশের জন্য একটা পাই কেটে ফেললাম বাঙালির একটি রাষ্ট্র হয়েছে এবার দাবি একটি বৈষম্যহীন সমাজের আকাঙ্ক্ষা সমাজতন্ত্রের শেখ মুজিব এবং তার সরকার সমাজতন্ত্রকে দেশের চার মূলনীতির একটি হিসেবে ঘোষণা করলেও মানুষ তার নমুনা দেখতে পাচ্ছে না গোপনে সিরাজ সিকদার সহিংস জঙ্গি প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের দাবি তুলে যাচ্ছেন স্বাধীন এই বাংলাদেশে বসেই ছোট্ট জনপদে সমাজতন্ত্রের নিরীক্ষা করছেন তাহের কিন্তু এবার শেখ মুজিবের নিজের দলের ভেতরেই সমাজতন্ত্রের তীব্র দাবি দেখা দেয় এক নতুন জ্বালামুখের দাবি ওঠে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ভেতর থেকেই ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খান শেখ মুজিবকে গিয়ে বলেন আপনি কিন্তু চার পায়ার টেবিলের কথা বলে এখন বানাচ্ছেন এক পায়ার টেবিল বলেছিলেন জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্রের কথা কিন্তু এখন শুধু বাঙালি আর বাঙালি বলে যাচ্ছেন জাতীয়তাবাদের একটা এক পায়ার টেবিল তৈরি হচ্ছে দেশকে বাঁচাতে হলে সংসদ মন্ত্রিসভা বাতিল করে নতুন একটা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেশে আনতে হবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র শেখ মুজিব উত্তেজিত তরুণ নেতার কথা শোনেন শেখ মুজিবের কাছে যান তার ভাগ্নে তরুণ যুবনেতা অনেকটা তারই কৃষকায় সংস্করণ শেখ মুনি শেখ মুনি বলেন ওদের কথায় কান দেবেন না ওই সব বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আসলে প্রতি বিপ্লবী চিন্তাভাবনা আমরা দেশে প্রতিষ্ঠা করব নতুন মতবাদ যার নাম হবে মুজিববাদ পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র প্রাচ্যের সমাজতন্ত্র আর ধর্ম নিরপেক্ষতার মিশ্রণে তৈরি হবে এই মুজিববাদ শেখ মুজিব তরুণ এই যুবনেতার কথাও শোনেন সিরাজুল আলম খান তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদকে সামনে রেখে এক পর্যায়ে ডাকেন পল্টন ময়দানে একটি সভা তার সঙ্গে আছেন আব্দুর রব শাহজাহান সিরাজ শরীফ নুরুল আম্বিয়া প্রমুখ ছাত্রনেতারা অন্যদিকে শেখ মুনি তার মুজিববাদের মতবাদকে সামনে রেখে ওই একই দিনে আরেকটি সম্মেলন ডাকেন রেস কোর্স ময়দানে তার সঙ্গে আছেন ছাত্রনেতা নুরে আলম সিদ্দিকি আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ দুটো সম্মেলনেরই প্রধান অতিথি হিসাবে নাম ঘোষণা করা হয় শেখ মুজিবের নাম দুদলই চায় শেখ মুজিব তাদের সঙ্গে থাকুন চারিদিকে টান টান উত্তেজনা শেখ মুজিব কোন সভায় যাবেন সিরাজুল আলম খানের সভাতে স্লোগান ছিল বিপ্লব বিপ্লব সামাজিক বিপ্লব সংগ্রাম সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রাম তারা অপেক্ষা করেন শেখ মুজিবের জন্য শেখ মুনি সভাতে স্লোগান ছিল বিশ্বে এলো নতুন বাদ মুজিববাদ মুজিববাদ তারাও অপেক্ষা করেন শেখ মুজিবের জন্যে 
শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত যান শেখ মনির সভাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে শেখ মুজিবের সমর্থক ছাত্র ও যুব সংগঠন কোনটি শেখ মুজিবের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীরা এই সম্মেলনের কিছুদিন পরই আসম আব্দুর রব এক ভাষণে বলেন মুজিব সরকার পাকিস্তানিদের চেয়েও অত্যাচারী হয়ে উঠেছে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিরোধী দল নাম জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় দলের কমিটি এ দলের প্রথম সারির নেতা আব্দুর রব শাহজান সিরাজ আর আর্মি থেকে অব্যাহতি পাওয়া সেক্টর কমান্ডার আব্দুল জলিল কিন্তু দলের মূল চিন্তক সিরাজুল আলম খান দলে তার নাম উজ্জ থাকে তিনি বরাবরই নিজেকে আড়াল করে রাখেন রহস্যে জাসদের নামে শহরে ছাড়া হয় লিফলেট যাতে লেখা প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তির অধিকারী বাঙালি জাতি আজ এক মহা অগ্নি পরীক্ষা সম্মুখীন বিপ্লবী চেতনা আজ সুপ্ত আগ্নিগুড়ির মতো স্তব্ধ প্রায় এ স্তব্ধ আগ্নিগিরির জ্বালামুখ হিসেবে দেখা দেয় জাসদ আওয়ামী লীগের লড়াকু এবং জঙ্গি একটি অংশ বেরিয়েই জন্ম দেয় জাসদ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে তারা সাধারণভাবে লোকে জাসদকে আওয়ামী লীগ বিরোধী একটি দল হিসেবে বিবেচনা করে জাসদের মধ্যে মানুষ স্বাধীনতার পর তাদের হারাতে বসা স্বপ্ন খুঁজে পেতে থাকে মশাল তাদের প্রতীক হাজার হাজার তরুণ যারা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরছিল তাদের আকৃষ্ট করে জাসদ দল হিসেবে জাসদ অতি দ্রুত বাড়তে থাকে জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ডাক চমক সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে মানুষ বিবেচনা করতে শুরু করে জাসদকে কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা আকৃষ্ট হন জাসদের ব্যাপারে জাসদের দলীয় পত্রিকা গণকণ্ঠের দায়িত্ব নেন স্বনামধন্য কবি আল মাহমুদ জাসদে যোগ দেন লেখক আহমদ সাফা এছাড়াও নানা কারণে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত শেখ মুজিব বিরোধী ভারত বিদ্বেষী মানুষরা এসে ভিড় করেন জাসদে জাসদের এই উত্থানকে অনেকে সন্ধের চোখেও দেখেন এককালের মুজিব অনুসারী হঠাৎ এমন মুজিব বিরোধী হওয়ার কারণ কি জাসদ কি কোনো ষড়যন্ত্র অংশ তারা কি সিআইএর দালাল এসব নেহাতি রোমান্টিকতা নাকি আসলেই বামপন্থী ছোক নানা প্রশ্ন ঘিরে থাকে জাসদকে আওয়ামী লীগ জাসদকে স্বাধীনতা ও উন্নয়নের শত্রু ঘোষণা করে শেখ মুজিব তার বিরোধিতাকে প্রাথমিকভাবে অনেকটা উদারভাবে গ্রহণ করেন পত্রিকায় যে তার বিরুদ্ধে লিখছে রাস্তায় যে তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে তিনি তাদের ডেকে পাঠান খানিকটা ধমকে শুরু বলেন কি চাষ তোর আমাকে বল যেন স্নেহময় পিতা শাসাচ্ছেন তার দুরন্ত কোনো সন্তানকে কিন্তু এই ব্যক্তিগত ধাঁচের শাসন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় সংকট নিরসনে বিশেষ কার্যকরী হয় না এমনকি তার নিজের সন্তানের উপর ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি তার বড় ছেলে শেখ কামাল রাজনীতিতে বরাবর সক্রিয় ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন খেলাধুলা সঙ্গীতে আগ্রহী সুবোধ ছেলে হিসেবেই পরিচিত ছিল তার কিন্তু স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের নানা কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন তিনি বিশেষ করে আওয়ামী বিরোধীদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায় তাকে আওয়ামী লীগের অন্যতম হুমকি তখন সিরাজ সিকদার ছাব্বিশে মার্চের স্বাধীনতা দিবসে সিরাজ সিকদারের দল সারা ঢাকা শহরে শেখ মুজিব বিরোধী পোস্টার লিফলেট ছাড়ে তারা ঘোষণা দেয় ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসেও তারা নাশকতামূলক কাজ করবে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার পনেরোই ডিসেম্বর গভীর রাতে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সার্জেন্ট কিবরিয়া তার দল নিয়ে সাদা পোশাকে একটি টয়টা গাড়ি করে বের হন শহরকে টহল দিতে তাদের চোখ বিশেষভাবে খুঁজছে সিরাজ সিকদার এবং তার দলের কাউকে ওই দিন গভীর রাতে একই সময়ে সে কামালো তার সঙ্গী সাথী নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে করে বের হন শহর প্রদক্ষিণে তাদের হাতে স্ট্যান্ড গান তারাও খুঁজছেন সিরাজ সিকদারকে গভীর রাতে এক দল আরেক দলের মুখোমুখি হন বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে এক দল জানেন না অন্য দলের খবর দুদলই একে অপরকে ভাবে বুঝে এরাই সিরাজ সিকদারের দল গোলাগুলি শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে গুলি লাগে শেখ কামালের শরীরে রক্তাক্ত অবস্থায় কামাল গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করে বলতে থাকেন আমি শেখ কামাল দ্রুত হাসপাতালে নেয় হয় তাকে খুবই ভয় পেয়ে যান সার্জেন্ট কিবরিয়া প্রধানমন্ত্রীর ছেলের গায়ে গুলি লাগার পরিণতি কি হবে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন তিনি এদিকে পরদিন বাইরে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যে শেখ কামাল ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন শেখ মুজিবের দলের নানা বদনামের সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের পারিবারিক বদনামও হতবিহবল সার্জেন্ট কিবরিয়া যান শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমা চাইতে শেখ মুজিব সার্জেন্ট কিবরিয়াকে বলেন 
তোমার তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই তুমি ঠিক কাজটি করেছ তবে শেখ মুজিব অত্যন্ত খুব ধান কামালের উপর রাগ করে তিনি দুদিন কামালকে দেখতেও যান না হাসপাতালে বলেন মরতে দাও কামালকে পরে ক্ষুব্ধ মুজিব কামালকে বলেন মনিম খানের পোলার মতো হইস না তার আগে আমারে গুলি করে আমার কপালে আঙ্গুল দিয়ে তিনি দেখান সে সময়কার আরেকটি ছোট্ট সামাজিক ঘটনাও দেশের রাজনীতিতে ফেলে সুদূর প্রসারী প্রভাব একটি বিয়ের অনুষ্ঠান রেডক্রসের চেয়ারম্যান প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার এক আত্মীয়ের বিয়ে আওয়ামী লীগের নানা নেতাকর্মী উপস্থিত উপস্থিত অনেক সামরিক অফিসারও বিয়েতে আমন্ত্রিত শেখ মুজিবের পরিবারের ঘনিষ্ঠ মেজর ডালিম ডালিম তার আকর্ষণে স্ত্রী নিম্নিকে নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে গাজী গোলাম মোস্তফারি ছোট ভাই নিম্নিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে গাজীর ছেলে নিম্নির প্রবাসী ভাইয়ের লম্বা চুল নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করে চুল ধরে টানে খেপে যান ডালিম তিনি চরমারেন গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের গালে ক্ষুব্ধ মারমুখী বাদানুবাদ হয় ডালিম আর গাজী গোলাম মোস্তফার ভাই এবং ছেলের সঙ্গে গাজীর ভাইয়ের সমর্থনে বেশ কিছু গুন্ডা এ সময় এসে যোগ দেয় বিতর্কে এক পর্যায়ে তারা ডালিম আর নিম্নিকে জোর করে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে থাকেন অন্যত্র এ খবর পেয়ে ডালিমের বন্ধু মেজর নূর মেজর হুদা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্রাক বোঝাই শূন্য নিয়ে গাজী গোলাম মোস্তফার নয়া পল্টনের বাড়ি তছনছ করে পরে কিডন্যাপ করা ডালিম এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় শেখ মুজিবের কাছে শেখ মুজিবের কাছে ডালিমের নামে মারামারি হাতাহাতি করার অভিযোগ তোলেন তারা ক্ষুদ্ধ হন ডালিম পাল্টা অভিযোগ করেন তার স্ত্রীকে অপমান করার চিৎকার করে তিনি শেখ মুজিবকে বলেন আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি তখন আপনার ওই গুন্ডারা কোথায় ছিল শেখ মুজিব আপাতত দুদালের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান পরবর্তীতে মেজর ডালিম নূর হুদাসহ আরও যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে আর্মি থেকে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে চাকরিচ্যুতির নোটিশ পাওয়ায় অফিসাররা সবাই মুক্তিযোদ্ধা ডালিম আহত হয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নূর ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানি রেডিসি বাকিরা নানা সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন এ সিদ্ধান্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া তরুণ এই আর্মি অফিসারদের আহত করে প্রচণ্ডভাবে তারা একে ব্যক্তিগত অপমান বলে বিবেচনা করেন বিশেষ করে মেজর ডালিম ছিলেন শেখ মুজিবের পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন শেখ মুজিবের স্ত্রী ফজিলত নেসাকে ডালিম মা বলে ডাকতেন ব্যাপারটি একেবারে কাকতুলি নয় যে পরবর্তীতে শেখ মুজিবের বিভৎস হত্যাকাণ্ডের খবর দেশবাসী প্রথম শুনবে এই মেজর ডালিমেরই কণ্ঠে নবগঠিত জাসদের অন্যতম নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জলিল একদিন দেখা করেন তাহেরের সঙ্গে যুদ্ধের পর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল মেজর জলিলকে যিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে বিচারের দায়িত্ব পড়েছিল কর্নেল তাহেরের ওপর তাহের তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল সেটা ছিল এক অভিনব বিচার এক সেক্টর কমান্ডার বিচার করছেন আরেক সেক্টর কমান্ডারের যদিও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছিল মেজর জলিলের নামে কিন্তু তাহের খোঁজ পেয়েছিলেন যে স্বাধীনতার পর ওই অঞ্চলে কিছু ভারতীয় সৈন্য যখন বাংলাদেশের সম্পদ লুট করে নিচ্ছিল খুব সোচ্চারভাবে তাতে বাধা দিয়েছিলেন জলিল ওই সময়ে তার এরকম ভারত বিরোধিতাকে সরকারের ভেতরে অপছন্দ করেছেন অনেকেই মিত্র ভারতের বড় অফিসাররাও চরমভাবে নাখোশ হয়েছেন জলিলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য খুলনা জেলে আটক সেখানকার প্রাক্তন সরকারি এক কর্মকর্তাকে আনা হয়েছিল এই কর্মকর্তা যুদ্ধের পুরোটা সময় সহায়তা করে গেছেন পাকিস্তানিদের সাক্ষ্য দিতে এলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেন তাহের বলেন দিস ইজ অ্যাবসার্ড মুক্তিযোদ্ধাদের একজন সেক্টর কমান্ডারের বিরুদ্ধে একজন যুদ্ধবিরোধী সাক্ষী দিতে পারে না গেট আউট কোনো অভিযোগই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় না জলিলের বিরুদ্ধে তাকে বেকুসুর খালাস দেন তাহের মুক্ত জলিল অফিসার্স মেসে বসে আড্ডা দেন তাহিরের সঙ্গে প্রাক্তন আসামি আর বিচারক একসাথে বসেন চা খেতে তখনই জলিল তাহেরকে জানিয়েছিলেন তিনি চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে রাজনীতি শুরু করবেন কিছুদিনের মধ্যেই জলিল যোগ দেন দেশের প্রথম বিরোধী দল জাসদে ইতোমধ্যে তাহেরের আরেক সহকর্মী কর্নেল জিয়া যোগ দিয়েছিলেন সর্বহারা পার্টিতে তাহেরের সঙ্গে দেখা করে জলিল তার জাসদে যোগ দেওয়ার প্রেক্ষাপট তাকে জানান তাহেরকে বলেন স্যার আপনিও চলে আসেন আর্মিতে থেকে কি লাভ বড় জোর জেনারেল হবেন তাহের বলেন জলিল হাউ ফর ডু নো অ্যাবাউট মি 
সময় বলবে সব আই স্টিল ওয়ান্ট টু ট্রাই উইদ ইন দ্য সিস্টেম আমি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর উপর পুরো আস্থা হারাইনি আমি আরও কিছুদিন দেখতে চাই এ সময় শেখ মুজিব তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর নুরুল ইসলামকে নিয়ে লন্ডনে তার গল ব্লাডার পাথর অপারেশন করতে যাবার প্রস্তুতি নেন ক্যান্টনমেন্টে গুজব শোনা যায় শেখ মুজিব যখন লন্ডন থাকবেন তখন তার অনুপস্থিতিতে একটি অভ্যুত্থান হতে পারে তাহের মনে করেন এটা শেখ মুজিবকে জানানো তার দায়িত্ব বিশেষ চেষ্টা চরিত্র করে বিদেশে যাবার আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেন তাহের শেখ মুজিব তাহেরকে বলেন খুব উঁচু লেভেলে একটা কনসপিরেসি হচ্ছে আপনি কিন্তু সাবধানে থাকবেন তাহেরকে হতাশ করে শেখ মুজিব বলেন যাও তোমার কাজ তুমি করো এসব তোমাকে ভাবতে হবে না কিছুদিন পর লন্ডন থেকে তাহেরের নামে শেখ মুজিবের বিশেষ বার্তা আসে তাহেরকে জানানো হয় যে শেখ মুজিব তার পায়ের উন্নত চিকিৎসার জন্য তাহেরকে দ্রুত লন্ডনে যেতে বলেছেন তাহের মোটেও উৎসাহ দেখান না লুথাকে বলেন উনাকে বললাম আর্মির ভেতরের কনসপিরেসির কথা উনি বিশ্বাস করলেন না বঙ্গবন্ধু আসলে সিচুয়েশনটাই বুঝতে পারছেন না নানা চাটুকাররা ঘিরে রাখছে তাকে সঠিক পরিস্থিতি বুঝতে দিচ্ছে না এখানে এখন আমার থাকা দরকার পরিস্থিতি ওয়াচ করা দরকার আর্মি রিফর্মের একটা প্ল্যান উনাকে দিলাম কিন্তু সেটা নিয়ে কথা বলার সময়ও হলো না ওনার লন্ডনে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই আমার শেখ মুজিবকে তিনি লিখে পাঠালেন ব্যক্তিগত কারণে আমি এখন লন্ডন যেতে পারছি না আমার চিকিৎসার জন্য যে টাকা খরচ হবে সেটা ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে দিয়ে দিলে বাতিত হব মাস কয়েক পর সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ ডেকে পাঠান তাহেরকে জানান যে তাকে কুমিল্লা ব্রিগেড থেকে বদলি করা হয়েছে ডাইরেক্ট ডিফেন্স পার্চেস হিসাবে ততদিনে শেখ মুজিব ফিরে এসেছেন তাহের দেখা করেন শেখ মুজিবের সাথে বলেন আমি একটা অ্যাক্টিভ কমান্ডে আছি আমাকে কেন বদলি করা হলো শেখ মুজিব বলেন ওইখানে একজন সৎ লোক দরকার নানা চুরি চামারি হয় তুমি গেলে ভালো হবে বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন তাহের লুৎফাকে বলেন ওই সব সৎ লোক তো কোনো ব্যাপার না আসলে কুমিল্লায় আমি যা করছি অধিকাংশ সিনিয়র আর্মি অফিসারদেরই সেসব পছন্দ না চিফ অফ স্টাফের তো আরও পছন্দ না তারা আমাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে চায় বঙ্গবন্ধুকে নিশ্চয়ই তারা কনভিন্স করেছে তাছাড়া আমি যে বঙ্গবন্ধুর কথায় লন্ডন যাওয়া রিফিউজ করেছি সেই জন্য সম্ভবত তিনি মাইন করেছেন আচ্ছা বলো ডিফেন্স পার্টিজে গিয়ে এসব কেনাবেচা করা কি আমার কাজ আমি এসব ট্রান্সফার নেব না আমার মনে হচ্ছে আমারও একটা ডিসিশন নেওয়ার সময় এসেছে মাই ডেইজ ইন আর্মি ইজ নাম্বার্ড লুথা বলেন চিন্তা ভাবনা করে দেখো হুট করে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নিও না ভাবনার একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেন তাহের পাকিস্তান আমলে একটা লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিলেন তাহের সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পাকিস্তান আমলেই সেনাবাহিনী ছেড়ে দেবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তারপর মুক্তিযুদ্ধের উথাল পাথাল সময়ে তার সামরিক শিক্ষা সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভেতরে থেকে শেখ মুজিবের প্রতি আস্থা রেখে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে যাবেন তার লক্ষ্যের দিকে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের দিকে এমনই ছিল প্রত্যাশা এমনই পরিকল্পনায় অগ্রসর হচ্ছিলেন তিনি ঘোরগ্রস্ত হয়ে একটি স্বপ্নের দ্বীপের মতো গড়ে তুলেছিলেন তার কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টটিকে কিন্তু তাতে হোচট খেলেন যেন বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে তার স্বপ্নের কারখানা শেখ মুজিবের প্রতিও ম্লান হয়ে আসছে তার আস্থা তাহের আলাপ করতে বসেন ইউসুফ আর আনোয়ারের সঙ্গে তাহের বলেন ইউসুফ ভাই ভাবছি রিজাইন করব আমি থেকে ইউসুফ বলেন তোমার ট্রান্সফারটা কি ঠেকানো যায় না তাহের বলে মনে হয় না তাছাড়া আমি চিন্তা করে দেখলাম হোয়াই শুড আই ওয়েস্ট মাই টাইম ইন দ্য আর্মি এনি মোর আমি তো আর্মিতে ঢুকেছিলাম ওয়ারফেয়ারটা শেখার জন্য আমার সেই নলেজের চূড়ান্ত ব্যবহার আমি করেছি কুমিল্লায় পিপলস আর্মির একটা মডেল তৈরি করতে চাইলাম কেউ তো সাপোর্ট করছে না আমি ভেবেছিলাম জেনারেল জিয়া এটাকে ব্যাক করবেন কিন্তু উনিও তো কোনো উচ্চ বাচ্চ করলেন না ইউসুফ বলল বঙ্গবন্ধু যদি ইন্টারেস্ট নিতেন তাহলে হয়তো এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম তাহের বলে এক্স্যাক্টলি আমি তো সেই চেষ্টাই করলাম ভেবেছিলাম আমার এই আর্মির মডেলটা তো অন্য ক্যান্টনমেন্টেও রেপ্লিকেট করা যাবে কত ভাবে ওনাকে অ্যাটেনশন ড্র করার চেষ্টা করলাম কিন্তু ওনার তো সময় নেই এখন আমাকে বলছেন অস্ত্র কেনা বেচা করতে হোয়াই শুড আই বি ডুইং দ্যাট দেখেন বঙ্গবন্ধুর মতো এমন জনপ্রিয় নেতা ইতিহাসে খুব কম মানুষই আছে তিনি কি না করতে পারতেন এই জনপ্রিয়তাটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু সব ডিরেইলড হয়ে যাচ্ছে এনিওয়ে আমি যে আর্মির কথা ভেবেছি সেটা যখন হচ্ছেই না তখন এই ব্যারাকে আর্মিতে থেকে আমার কি লাভ আমি আর্মি ছেড়ে দেব মাইক্রোস্কেলে কাজ করে আর লাভ নেই আনোয়ার বলে 
কাদের সাথে কাজ করবেন কিছু ভেবেছেন তাহের বলে ভেবেছিলাম স্টেট স্ট্রাকচারের ভেতরে থেকে কাজ করব সেটা যখন হলো না তখন এই স্ট্রাকচারটাকেই আঘাত করতে হবে পার্টি পলিটিক্স ইনভলভ হতে হবে জিয়াউদ্দিন সিরাজ সিকদারের সাথে গেছে আমি মনে করি না তার সাথে আর কাজ করা যাবে তাছাড়া এই মুহূর্তে আমি তার অ্যাপ্রোচটাও ঠিক মনে করি না কথা বলে দেখি আরও কারো কারোর সাথে জলিল এসেছিল জাসদের সাথেও কথা বলতে পারি তবে সব লেফরা ইউনাইটেড হয়ে কিছু একটা করতে পারলে খুব ভালো কিছু হবে ইউসুফ বলে ছাড়বার আগে সিনিয়র দু একজন অফিসারের সাথে কথা বলে দেখো আর আমরা তো আছি তোমার সাথে একদিন তাহের যান জেনারেল জিয়ার বাসায় জিয়া তখন সেনা উপপ্রধান পারিবারিকভাবে আগেও যোগাযোগ হয়েছে তাদের আর্মিতে তার অবস্থান নিয়ে তাহের কথা বলেন জেনারেল জিয়ার সঙ্গে তাহের বলেন স্যার আমার ট্রান্সফারটা মনে হচ্ছে পলিটিক্যালি মোটিভেটেড আই এম শিওর মোস্ট অফ দ্য সিনিয়র অফিসার্স ডোন্ট লাইক হোয়াট আই এম ডুইং ইন ফর্টি ফোর্থ ব্রিগেড জিয়া বললেন ইউ আর রাইট তাহের তাহের বলেন আমি আপনার সাপোর্ট এক্সপেক্ট করেছিলাম জিয়া বলেন বাট ইউ নো ইট ইজ দ্য চিফ অফ আর্মি হু মেক্স অল দ্য ডিসিশনস তাহের বলেন স্যার আমি প্রবলি আর্মি থেকে রিজাইন করব নীরব থাকেন জিয়া একটু পরে বলেন তুমি কি জিয়াউদ্দিন আর জলিলের মতো পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার শুরু করবে তাহের বলেন দেখা যাক জিয়া যথারীতি বলেন কিন্তু সাবধানে ডিসিশন নিয় তাহের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের সঙ্গেও কথা বলেন তাহের মঞ্জুর বলেন মাথা গরম করো না তাহের লুৎফাকে বলেন ভাবি আপনি ওকে বোঝান এখনই চাকরি ছাড়তে নিষেধ করেন তাহের পরে লুৎফাকে বলেন ওদের লাইফে তো আর পলিটিক্যাল এজেন্ডা নাই আর্মিতে ক্যারিয়ার করাই মূল ব্যাপার ওদের সাথে আমাদের মিলবে না কিন্তু আমি রিজাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি একটু কষ্ট হবে তোমার এই আর্মি লাইফে কি তোমার খুব মোহ জন্মেছে লুৎফা বলেন মোটেও না তোমার সাথেই তো আছি তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে আমিও আছি তোমার সাথে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগের আনুষ্ঠানিক চিঠি তাহের জমা দেন উনিশশো বাহাত্তরের বাইশে সেপ্টেম্বর তাহের চিঠিতে তার পদত্যাগ পত্রের প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা করে কি কি কারণে তিনি অব্যাহতি চান তার একটি উল্লেখ করেন শেষে তিনি লেখেন প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকভাবে চাইতেন চিকিৎসার জন্য যাতে আমি বিদেশে যাই যখন আমি দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম তখন আমি জানতে পারি যে মন্ত্রিসভার জনৈক সদস্য সহ সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার প্রধানমন্ত্রীর দেশে অনুপস্থিতির সুযোগে দেশের ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা করছে সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন আমি তখন ভাবলাম প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরা পর্যন্ত আমার বিদেশ গমন স্থগিত রাখা উচিত ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলই না উপরন্তু সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ আমাকে ফর্টি ফোর নং ব্রিগেড কমান্ড ত্যাগ করে ডিডিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বললেন আমি অনুভব করি ষড়যন্ত্র এখনও চলছে এবং আরও অনেকে এর সঙ্গে জড়িত এই ধরনের ক্ষমতা দখল হচ্ছে সামগ্রিকভাবে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়া এবং এটাকে অবশ্যই রুখতে হবে যদি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে সেনাবাহিনীর যে সুনাম তা নষ্ট হবে এ ধরনের সেনাবাহিনীতে আমার কাজ করা সম্ভব নয় আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম একজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসার হিসাবে নয় বরং একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি এটাকে আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক বলে মনে করি জনগণের স্বার্থই আমার কাছে সর্বোচ্চ আমি সেনাবাহিনী ত্যাগ করে জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই যারা মুক্তিযুদ্ধকালে আমার চারিদিকে জড়ো হয়েছিল আমি তাদেরকে বলব কি ধরনের বিপদ তাদের দিকে ধেয়ে আসছে আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব আপনার একান্ত ব্যক্তিগত লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ তাহের কমান্ডার ফর্টি ফোর্থ ব্রিগেড কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট লক্ষ্য করার ব্যাপার যে তাহের স্বাধীনতার এক বছরের মাথায় অনুমান করেছিলেন দৈত্যের মতো এক বিশাল বিপদ ধেয়ে আসছে দেশের মানুষের দিকে কিন্তু সে দৈত্য যে এতটা নিকটবর্তী সেটা হয়তো টের পাননি তিনি নিজেও কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয় তাহেরকে বিদায় অনুষ্ঠানে তাহের বলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি যে জনগণের সাথে ছিলাম আবার ফিরে যাচ্ছি তাদের মাঝেই এবার ক্যান্টনমেন্টের খড়ির গণ্ডির বাইরে এসে দাঁড়ান মুক্ত তাহের